الله الرحيم اليوم لم نكمل الجزية الثانية من درس الأرض وتمثيل فضاء العين. اتكلمنا أمس عن إزاي أعمل أو أحصل على فضاء العينة باستخدام الجدول الرسم الشجري والقائمة المنظمة. وقلنا إن أسهل الطرق في التجربة ذات المرحلتين الجدول والرسم الشجري. في التجربة متعددة المراحل اللي هي كانت أربعة أمس شفنا الرسم الشجري فقط. لأن القائمة المنظمة أنا هغلط وأنا بسردها هكرر أو هنسى حاجات فالرسم الشجري هو الأفضل شفنا أمس في التجربة بتاعتنا حوالي أو كانوا بالفعل 24 بديل مكتوب مطلوب مني صيانتهم وابتدتهم دي بتسبب لي مشكلة في أحيان كتير في بعض التجارب ما بيبقاش 24 بديل في آلاف البدائل زي ما هنشوف النهاردة فهل يا ترى انا هقدر اعمل رسم شجري يوضح البدائل ديت؟ لا. بنلجا هنا لحاجه اسمها مبدا العد لمعرفه عدد عناصر فضاء العينه بس هم كم؟ بس. يبقى ما عاوز اعرف عدد عناصر فضاء العينه اللي هو ال 24 بتاع امس الجا لحاجه اسمها مبدا العد. او اذا لم يكن فضاء العينه مطلوب. ما قلت لكش اكتب لي فضاء العينه اصلا. أو عناصر كتيرة زي ما هنشوف هنا عدد عناصر فضاء العين هتلاقيها بالمئات فمش هقدر أكتبه أصلا. طيب مبدأ العد بيقول إيه؟ إن عدد نواة الفضاء العينة لأي تجربة يساوي عدد بدائل المرحلة الأولى ضرب عدد بدائل المرحلة الثانية ضرب 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 لين أخلص. في المثال بتاع أمس كان عندي ثلاث مقاسات المرحلة الأولى ثلاث بدائل. الثانية كان سي و ان سي اللي هي يعني الجملة وبدون هذه بديلين الثالثة تي و ان تي الرابعة بي و ان بي صح؟ ثلاثة اثنين 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 لو ضربتهم في بعض يطلع لي ال 24 بديل فضاء العين صح؟ هو ده مبدأ العدل اللي بيقول الكلام ده عشان اوجد عدد النواتج تضرب بس شوف مثال كان موضوع بسيط سعد عاوز يشتري توب فبيدخل المحل القماش اللي عندك يا عم قال له عندي خمس انواع اختار واحد اللون ست الوان اختار لك لون الاكمام عندي ثلاث طرق لعمايلها اما انه ساده او انه كبك او او القبه اللي هي اللي فوق ديت عندي لها ثلاث طرق الفتحه الاماميه اللي هنا عندي لها طريقتين الازرار نوعين من الزراعي. فانت مطالب بالخيارات. طيب انت بتقول له هات لي اللون الاسود اللي مش عارف ايه 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 انت اخترت ايه؟ طب واحد صح؟ بمواصفات معينه. طيب في قدامك كم خيار ممكن تختاره؟ كم بديل؟ هو ده اللي بيقول مبدا العدد. يبقى عدد البدائل يساوي عدد البدائل يساوي القماش خمسه يبقى خمسه ضرب اللون ضرب الاكمام ضرب القبه ضرب اثنين ضرب شوف ده يطلع كام؟ ديت ب 30 ها؟ 1080 خيار مختلف الولد يقدر يختار طب مختلف تماما ما تلاقيش اثنين زي بعض زي ما شفنا امس الولد بيختار الساندوتش 24 خيار مختلف، ما فيش اثنين زي بعض. صح؟ ده 1080 توب مختلف، ليه مختلف في الزراير؟ اثنين شبه بعض بالظبط بس العصير مختلف. اثنين شبه بعض بالظبط بس الاكمام مختلف، فده بديل طبعا عشان اعمل رسم شجري والكلام ده شيء مستحيل ان انا اعمل 1080 بديل. هنا قول لي راجل عاوز يختار حساء جسم عنده مقاسات من 39 ل 45 يبقى دول كم مقاس؟ ست بدائل 1 2 3 4 5 6 7 سبع بدائل يختار زي ما هو عاوز كم لون؟ 1 2 3 4 أربع ألوان يبقى مقاسات سبعة سبع مقاسات اللون كم؟ أربعة جلد طبيعي أو صناعي يبقى الجلد بديلين وهناك ثلاث اشكال مختلفه في الاشكال 
تمت دي الراجل ما لما يحط هذه في قلبه كذا حط حطها لي بسرد كذا بالالفاظ وكتبها انت مطالب بان انت تتفرغها وبعدين ترسم اذا سمع عدم البدائل بعد ممكن يكون هي عدم الخيار يسوي وصل كل الطفل سبعه في اربعه في اثنين في ثلاثه هي يبقى عندي 168 حذاء مختلف قدامي حريه الاختيار مثلا تعال نشوف السؤال عاوزين نكون لجنه من طلاب مسؤول النشر عدد الطلاب المرشحين ثلاثة للرياضة وأربعة للعلم وخمسة للتوعية واثنين للإذاعة فما عدد النوادي الموجودة؟ الأرقام قدامي مش محتاج إن أنا أسئلة يبقى هو عدد النوادي يساوي ثلاثة ضرب أربعة ضرب خمسة ضرب اثنين كم دول؟ 120 خيار مختلف قدام الطالب اللي هيترشح للمرشح خلاص يا باشا كمل يا بعض الأسئلة اللي ممكن تجي لك في اختبار القدرات. هي أسئلة ممكن تجي لك في اختبار القدرات. يقول لي اشترى عصام قفل درجته يفتح بأربع أرقام. الإقفال اللي أنتم عارفينها ديت اللي لها زي إقفال الشنط. أه من صفر إلى تسعة وأنت بتختار رقم تظبطه بعد كده خلاص تحط الرقم تفتح القفل. عاوز يختار أرقام من صفر إلى تسعة. يبقى عنده كم بديل يختار منهم؟ 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عنده 10 ارقام يقدر يختار بينهم اللي يعجبه. فالسؤال بقى بكم طريقه يمكن اختيار ارقام الاف اذا سمح بالتكرار بمعنى انا ممكن اختار الرقم 4 4 4 4 3 3 3 3 يعني اقرر براحتي فباجي اقول له ايه؟ عدد الطرق اللي هي عدد عناصر فرائد عن اليسار. نناقش السؤال ده ازاي يا خانة الأحاد مثلا أو الخانة الأولى عندي لها كم بديل؟ 10 بديل، اختار اللي أنا عارفه. اخترت في الخانة الأولى واحد، الخانة الثانية من حق أختار واحد ولا لأ؟ أكرر يبقى عندي كم بديل في الخانة الثانية كمان؟ 10 الثالثة؟ 10 الرابعة؟ 10 يبقى عندي 10000 طريقة مختلفة أقدر أختار بيها الرقم بتاع الإفر. طب شوف السؤال التاني بقى كويس. إذا لم يسمح بالتكرار خدت الواحد الخانة الأولى مش من حقك تاخده من الخانة التانية. بص كده الـ M1 على الـ الخانة الأولى الولد ده يختار إيه؟ التانية. اه يبقى قدامه كام بديل دلوقتي؟ ليه؟ هنفرض انا اخترت الصفر في الخانه الاولى. هل من حق اختار الصفر تاني؟ يبقى باقي لي الارقام 1 2 3 الى تسعة يبقى تسعة بدائل. الخانه الثالثه؟ الرابعه؟ حد الصفر دي؟ ها؟ 5000 واربعين بديل. بص بقى الكميه اللي قلت أكتر من نص النص تقريبا هنا 10000 بديل لو أنا هكرر هنا 5000 بديل بدون تكرار خلاص يا ولاد طبعا التكرار بيحتمل إن أنت تكرر الرقم مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة مش هقول لك 5000 بديل أه ممكن تقول واحد واحد والباقي مختلف فده يقع تحت طائرة التكرار مفيش يعني شوف مثال ثلاثة قول لي بكام طريقة يمكن كتابة عدد عدد بقى في احاد وعشرات ومئات وألوف وعشرات مكون من خمس خانات في خمس خانات من الارقام بص كده الارقام اللي الراجل مديها لك 2 3 4 2 9 من 2 ل 9 دون تكرار الرقم اكثر من مره يبقى عدد الطرق مفيش تكرار يبقى اللي هاخده مش هاخده تاني الأول هما كام بديل قدامي؟ تمانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تم بدائل شلت الصفر والواحد يبقى نفرض إن أنا أخدت رقم لخانة الأحاد قدامي كام بديل؟ تمانية الأحاد العشرات هكرر؟ لا يبقى سبعة طب لو هكرر 
8 8 8 8 مش هكرر بيقل واحد اللي بعده 6 ها دول الخمس خيارات الحاله 10 100000 10 محدش شوف السؤال ده وركز معايا شوف. قول لي كم طريقة كتابة عدد مكون من خمس أرقام؟ نفس السؤال. من واحد إلى تسعة، يبقى دول كم رقم؟ تسعة أرقام. تعد بدالك وشوف. بحيث يكون، بص بقى، الراجل حط لك مشكلة أهي بص. أربعة في خانة العشرات. يبقى خانة العشرات عندي لها كم بديل؟ واحد واحد اللي هو ايه؟ اربعه بس مش من حقك تحط في خانه العشرات اي حاجه تاني <تصفيق> الراجل حاطط السؤال ده تحت طريقتين اما ان في تكرار واما ان مفيش تكرار تعالوا نشوف هنلاقي شو اسمه عدد دايما في النوعيه دي من الاسئله يا اولاد ابدا في الخانه اللي فيها مشكله مين الخانة اللي فيها مشكلة عندك؟ عشرة عندي لها كم بديل عشرة؟ واحد اوعى تكتب الأربعة الأربعة دي بديل رقم هحطه أو أشيل يبقى لها كم بديل؟ واحد طيب تعالى بقى دول قلنا كم؟ تسعة تعالى للأحاد الأحاد لها كم بديل؟ إذا كان هناك إيه؟ تكرار يبقى من حق اختار الأربعة ولا لا؟ ليه؟ لازم العشرات لا لا العشرات فيها الأربعة خلاص هتهيلي منها لها بديل واحد طيب من حق اخد الأربعة في الأحاد ولا لا؟ حق في تكرار يبقى ما عنديش مشكلة يبقى هنا كم بديل؟ تسعة في المئات تسعة في الآلاف تسعة العشرات الآلاف تسعة حد مش في كده تعالى بقى نشوف السؤال نفسه لما ما يكونش في تكرار حد يقدر يجاوب؟ لا خلينا نناقش بالراحه ما تستعجلش فين الخانه اللي فيها المشكله؟ بدائلها ايه؟ واحد تعالى بقى نناقش يلا عقوب احد تسعه اه قال تسعه معناته خد مين؟ الأربعة الأربعة أنا هشيلها خلاص شيلها على جنب يبقى باقي لك كم بديل للأحاد؟ كم بديل للمات؟ سبعة سبعة كم بديل للآلاف؟ ستة كم بديل للعشرة؟ خمسة خلاص يا باشا المات هنا الأربعة لما خدتها هنا راحت نفرض خدت التلاتة هنا راحت أنا عندي تمن بدائل خدت منهم التلاتة حطيتها يبقى باقي لي سبعة باقي لي ستة، باقي لي خمسة ليلة خلاص، خلاص يا حد شوف نفس السؤال نفسه شوف الفرق لما يكون في بدائل تكرار مع البديل وهنا لما يكون ما فيش تقريبا الربع أو شيء زي خلاص يا فاهم ازاي اتعامل مع مسائل فضاء جيدة؟ انتبه باب سهل محتاج متابعة دؤوبة تميز بين الأسئلة استعمل دماغك خلاص يا شباب جزاكم الله